میرا نام رحام خان ہے اور آپ سے بات کرنے کا براہ راست موقع ملا ہے ڈائریکٹلی اس لیے کیونکہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے رحام خان ہی کتاب کا نام ہے یہ میری زندگی کا سفر ہے شروع سے لے کے آخر تک میری زندگی کا سفر ہے دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں عجیب و غریب بھی کہہ سکتے ہیں بٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے میں ایک جرنلسٹ ہوں پاکستانی اوریجن کی ہوں لیبیا میں پیدائش ہوئی اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ وقت اپنا انگلینڈ میں گزارا یہاں پہ بچے بڑے ہوئے اور کتاب میں یہ سارا سفر کس طرح میں واپس پاکستان گئی کیا کیا میں نے دیکھا ایز اے جرنلسٹ کیا کیا دیکھا وہ سب میں نے اس میں لکھا ہے بڑا لمبا پریچے دیا رحام خان نے لیکن ان کا ایک پریچے یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کی یہ دوسری بیوی رہی تھی اور ان کا ان سے طلاق ہو گیا تھا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ عمران خان پاکستان کے پردھان منتری بنیں گے اور اگر آپ شادی میں ہوتی تو فرسٹ لیڈی ہوتی جب میں ان کے ساتھ تھی تو اس وقت تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ان کو یقیناً وزیر اعظم بنانا چاہیے لیکن چانسز نہیں لگتے تھے اس لیے کیونکہ وہ شادی کرنے سے پہلے اور شادی کے جو پہلے کچھ دن تھے تو اس میں مجھے لگا کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے نہیں دیا جائے گا یعنی وہی جو ہم اسپیچز میں سنتے ہیں لیکن جب طلاق ہوئی اور جن حالات میں طلاق ہوئی اور اس سے پہلے کچھ مہینوں میں جو میں دیکھ رہی تھی اپریل کے بعد سے مے جون جولائی میں جو میں دیکھ رہی تھی وہ صحیح نہیں لگ رہا تھا مجھے بالکل صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی کریئر پالیٹیشین ہیں سیاستدان ہیں ویسے ہی سیاستدان ہیں جیسے باقی ہمارے پاکستان میں ہیں اور جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد مجھے بتایا گیا مجھے آ کے کسی نے بتایا اور یہ بتایا کہ اس طرح اس طرح ان کو وزیر اعظم پرائم منسٹر بنایا جائے گا پہلے یہ کیا جائے گا یعنی نواز شریف کو ہٹایا جائے گا پھر جوڈیشل روٹ لیا جائے گا اور یہ سب مجھ کو بتایا گیا آپ نے کتاب میں لکھا تھا کہ جب عمران خان کیمپین میں تھے دھرنا کر رہے تھے اور مایوس ہو گئے تھے تب آپ نے نریندر مودی کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ جیسے وہ گجرات سے نکل کر دلی پہنچے اور پردھان منتری بنے ویسے کراچی سے نکل کر وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور آپ نے یہ بھی نریندر مودی کے پردھان منتری ہونے کے بعد گورننس کا بھی ذکر کیا تھا دیکھیے جب مجھ سے انہوں نے شادی کی جب جب پہلی دفعہ بات کی شادی کی بات چھیڑی تو میں نے ان کو کہا کہ ہماری زندگیاں بہت مختلف ہیں اور میں بہت ایک مشکل خاتون ہوں میں تو بہت پرنسپلڈ ہوں یعنی میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتی سچ پہ کمپرومائز نہیں کرتی پھر یہ بات کہ میرے لیے جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں خیبر پختونخواہ یعنی جو ہمارا جو پٹھان ریجن ہے اس کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ہوگی تو زیادہ کچھ کر سکو گی بچے بچانا چاہتی ہو لوگوں کو روزگار دلانا چاہتی ہو ظاہر ہے میری بیوی ہو کے تم زیادہ کر سکو گی بیچ میں پھر دھرنا شروع ہو گیا اور دھرنا جب فیل ہو گیا تب ہم نے نکاح کیا اکتیس اکتوبر دو ہزار چودہ کو تھرٹی فرسٹ اکٹوبر تو میں نے آبویسلی بہت ڈپریس تھے بہت ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بار بار کہا میں نے کہا دیکھیں آپ ایک ہیرو ہیں تو ضروری نہیں ہے پرائم منسٹر تو بڑے آئے گئے جو نے جو پرائم منسٹر رہے ہیں جمالی صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں پرائم منسٹر تو یہ بھی تین دفعہ بن چکے ہیں نواز شریف لیکن آپ کے پاس ابھی موقع ہے آپ کے پاس ایک صوبہ ہے وہاں پروف کریں جس طرح نریندر مودی نے دس سال چیف منسٹر رہے آپ نے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ عمران خان سے جو آپ کی پہلی ملاقات تھی وہ بہت پلیزنٹ نہیں تھی آپ کو وہ روڈ انسینسٹیو نظر آئے تھے آپ کی فرسٹ امپریشن اچھی نہیں رہی اس کے باوجود بھی آپ کی شادی ہو گئی ایسی کیا بات تھی جو آپ کو شادی کے بعد میں پتا چلی دیکھیے باہر سے جب ہم دیکھتے تھے جب انگلینڈ میں ہم رہتے تھے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ یو نو کرکٹ کی وجہ سے لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ایسٹ افریقن بھی کوئی ہے ویسٹ انڈیز سے ہے کوئی انڈین کوئی لوگ ہیں سب ان سے پیار کرتے تھے تو جب انہوں نے پالیٹکس کا آغاز کیا تو سب لوگ ان سے بڑا امیدیں لگائے ہوئے تھے تو میں میں ہمیشہ لوگوں سے آرگیو کروں کہ دیکھو بیوی سے اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے اس زمانے میں جمائمہ سے شادی ہوئی ہوئی تھی تو میں کہتی تھی بہت ایروگنٹ ہے بہت روڈلی بات کرتا ہے ظاہر اس وقت میری شادی بھی آلموسٹ اسی قسم کے شخص سے ہوئی ہوئی تھی تو مجھے وہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں کہ ٹی وی پہ اس طریقے سے بات کی جائے اور پھر دس قدم آگے چلتا ہے بیوی سے تو اس قسم کی باتیں ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے تھے اور میں فین نہیں تھی تو یہ ان باتوں پہ میرے اختلافات ہوتے تھے تو میرا امپریشن یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے روڈ ہے ایروگنٹ ہے لیکن تھوڑی سی انا ہے 
लेकिन मेरा ख्याल था कि सच्चा है ये सब लोग कहते थे कि सच्चा है ऑनेस्ट है करप्ट नहीं है तो हमने सोचा कि स्पोर्ट्स मैन है स्पोर्ट्स मैन कितना किताबें पढ़ते होंगे क्या उनको नॉलेज होगी जाहिर है थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो शादी से पहले मेरी ये सोच थी कि शायद ये समझते नहीं है चीज़ों के बारे में चूँकि सेलेब्रिटी हैं सेलेब्रिटी की लाइफ ही डिफरेंट होती है तो अगर इनको कोई प्यार से और सिंसेयरली अच्छी नीयत से समझाएगा कि देखो ये हो रहा है करप्शन हो रही है या ये ऐसे नहीं होना चाहिए तो ये समझ जाएंगे बीवी से ज्यादा कौन सिंसियर होगा लेकिन जब शादी हुई तो मुझे पता चला कि नहीं ना समझ वो नहीं निकले आप निकली बिल्कुल आई थॉट कि मैं बिल्कुल ना क्योंकि मैंने वोट भी डाला और मेरा ख्याल है वो ना समझी थी बहुत से लोग अभी तक ना समझे अभी तक लोग मुझको गलत समझते होंगे खैर ये तो पति पत्नी की बात थी इमरान खान भारत में भी लोकप्रिय थे और है बतौर क्रिकेटर के अब वो प्रधानमंत्री बने हैं और जो भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते रहे हैं आपको क्या लगता है कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो भूमिका बदल गई है कहाँ खड़े देखिए यही बात जब भी मैं किसी आ, इंडियन दोस्त से या लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि हमें बहुत प्यार था यू नो एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है ही इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर ये तो mm-hmm. इसमें mm-hmm. तो कोई दो राय नहीं है तो और ऑफ कोर्स ऐसे भी खुश शक्ल समझे जाते थे तो लोग बड़ा उनसे मतलब फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी आप जब वो जो स्टांस लेते हैं फॉर एग्जांपल तीन चार दिन इलेक्शन से पहले इन्होंने बल्ला घुमाओ भारत भगाओ इस किस्म के जब यू नो इस्तेमाल करते हैं और अभी तक उनके दोस्त हैं और इसके अलावा जो ये एक जो रिलीजन कार्ड को इस्तेमाल किया है तो लोग जो उनको जानते हैं वो ओवर जब ये देखते हैं कि कभी इधर कंपस कभी उधर कंपस की सुई हिलती रहती है तो लोगों को मायूसी होती है और मेरा यही सोचना था कि एक दिन अगर इन्होंने अपने को सुधारा नहीं तो लोग इनसे प्यार नहीं करेंगे लोगों के सामने इनकी असलियत एक्सपोज हो जाएगी तो वो मैं नहीं जाती थी एंड आई इनिशियली थॉट कि शायद यू नो ना समझ है लेकिन वो ना समझी नहीं थी मैंने यहाँ लंदन में कुछ पाकिस्तान के लोगों से बातचीत की तो उन्हें प्रधानमंत्री इमरान खान की कुछ बातें बहुत पसंद आ रही है आ, उनकी सिंप्लिसिटी की बात खर्चा कम करने की बात सादे घर में जाने की बात आ, ये सारी बातें अपील करती ईमानदारी की बात करते हैं वो सारी बातें पा, अब पाकिस्तानी को आ, बहुत अपील कर रही है देखिए बात तो अपील करती है आपने कहा कि शादी कैसे की अब ना समझी मेरी ये कि एक बंदा आपको पता है कि एक्चुअली आपके टाइप का नहीं है लेकिन वो बात इतनी मीठी करते हैं लेकिन वो यूँ अगर आप आप जिस किस्म का शख्स बैठा होता है उस तरह की बात करते हैं तो उन्होंने बड़ी पहले परख लिया कि इसके साथ तो कोई ऐसी बात नहीं चलेगी कि यू नो मुझसे उन्होंने मुझे जब उन्होंने आ, क्या कहते हैं पटाया तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल मेरे टाइप के थे वो ये नहीं कहा उन्होंने कि जो बाकी लोगों पर शायद आजमाए हों मुझे वो समझ गए कि ये तो इसको इस तरह से हैंडल करना है कि देखो खैबर पुख्तनख्वा में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है देखो ये एक काम तुम करवाना चाहती हो तो इसी तरह से जब वो स्पीचेस दे रहे हैं धरने के भी स्पीचेस लोग उनकी पसंद करते हैं बोलते तो वो बहुत अच्छा है बड़ा एक्सपीरियंस हो गया जब पहली स्पीच दी तो लोगों को बड़ी पसंद आई कि कितनी अच्छी बातें कर रहा है तो ये बातें जो इमेज के साथ जिसका ताल्लुक है या जो स्पीच में मीठी मीठी बातें करते हैं वो लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं मसला ये है कि फिर वो उस बात पे कायम नहीं रहते दूसरे दिन ही आपको पता चल जाता है कि तीन कमरों में तो नहीं है हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है बनीगाला से वापस आ रहे जा रहे हैं तो अभी तक मुझको शर्मिंदगी होती कि क्यों ऐसे क्योंकि लोग देख रहे हैं अब तो एक्सपोज हो रहे हैं आपकी बातों से लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान के सफल प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है या बन नहीं सकते हैं देखिए पाकिस्तान जिस तरह की नहज पे पहुंच आया है जिस मोड़ पे हम खड़े हैं उसके लिए हमें बहुत संजीदा लोगों की ज़रूरत है सीरियस लोगों की ज़रूरत है और जो नॉट ओनली कि इमरान गवर्नेंस के बारे में मैं जतीी तौर पर जानती हूँ एक तो उनको कुछ मालूम नहीं है दूसरा कुछ सीरियस नहीं है उनका इंटरेस्ट नहीं है और सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म ये है जो कि मैं बहसीत एक बीवी के नहीं करी सब लोग ये जानते हैं कि जो पार्टी है वो प्रॉपर पार्टी नहीं है आप रेस्टोरेंट भी एक अकेला बंदा नहीं चला सकता आपको नीचे स्टाफ चाहिए होता है आपको फिर एक मिड टीयर चाहिए होता है इनका कोई नहीं है और जिन कॉम्प्रोमाइज से ये यहाँ पर पहुँच गया है फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को इन्होंने टिकटें दी हैं उन सबको फिर उनको जगह देनी पड़ेगी अब ये वही स्टेटस को के पॉलिटिशन हैं जिनके बारे में ये धरने में खड़े होकर कहते थे कि स्टेटस को के मैं खिलाफ हूँ तो जो 80 साल के 90 साल के लोगों को आप लेके आए हैं जो भुट्टो साहब के साथ थे जुनेजो के साथ थे मुशरफ के साथ थे फेमल क्यों के हैं 
आज वो आपके साथ खड़े हैं तो कैसा कि कौन सा स्टेटस को उन्होंने तोड़ा है और उसके बाद तो, बा, बात करना कि सिंप्लिसिटी की बात करना आ, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि इमरान खान आ, पाकिस्तान की आर्मी के नुमाइंदे हैं वो मौका आने पर तालिबान से समझौता भी कर सकते हैं और जो कट्टरपंथी जमात है पाकिस्तान की आ, उन पर हावी हो सकती है यहाँ तक कि मॉडर्न विचारधारा के प्रधानमंत्री जो इमरान खान है उनकी पत्नी बुरखे में नजर आ रही है वो तो कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते मतलब हमने क्या देखा है हमने पिछले एक साल से ज़्यादा हो गया कि जब पैनमा की डिसीजन भी आई अब ये पैनमा की डिसीजन नहीं है नहीं अगर आपने किसी को करप्शन में पकड़ना है तो आप पकड़ें उसको आप भारी उसके ऊपर फाइन लगाएं और उसको करप्शन पे पकड़ें आपने एक टेक्निकलिटी पे पकड़ा है उसको यानी कि वो किसी वक्त भी ओवरटर्न भी हो सकती है क्यों इतनी हल्की फुल्की आपने एक एक लूप होल रखा है और इमरान को आर्मी लेके आई है इमरान को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज पहले से करवा के लेके आई है ये बैकग्राउंड से क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान का नराटिव क्या रहेगा देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा तशवीश है इसलिए क्योंकि एक इमेज जो सबका बना हुआ है दुनिया में इस वक्त आपको देख रहे हैं देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो भी बहुत ही रेडिकल बातें करता है वो भी बहुत सख्त बातें करता है उसकी भी एक बड़ी सख्त स्टांस है ईरान को लेके टर्की को लेके पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने किस तरीके से वो किया अच्छा फिर उस तरफ एरदोगान भी आपको नजर आते हैं कि अनबेंडिंग है वो कहते हैं मैं रिजिड हूँ मैं नहीं बेंड करूँगा ईरान का स्टांस तो हमें सालों से पता है पाकिस्तान में भी एक रिजिड बंदा जब आ जाता है और जिसको एक इस्लामिस्ट ठप्पा दिया गया है मैं ठप्पा दिया गया है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो है नहीं जो मैंने देखा है वो ऐसे है नहीं मैंने उनको जिसको आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहें वैसा देखा नहीं है तो उसने वही करना है जो कि ऊपर से ऑर्डर आएगा और जाहिर है देखिए आर्मी को आप ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आर्मी का तो काम ही जंग करना है ये तो पॉलिटिशियन होता है जो पॉलिसी बनाता है आपने बड़ी हिम्मत से एक बात का जिक्र किया है कि इमरान खान के ड्रग अब्यूज का उनकी प्ले बॉय की इमेज तो रही है और सुनने में भी आता था लेकिन ये बात पहले सामने आई है कभी सुनी नहीं नहीं मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबको पता है मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं जो ड्रग अब्यूज के बारे में बात लिखी है पाकिस्तान में सबको ये बात मालूम है पाकिस्तान में सबसे मुराद वो कि जो जैसे मीडिया में जो लोग हैं जो पॉलिटिकल एरिना में है जो इनका जो सर्कल है जो कि बहुत छोटा सा सर्कल है एलिट सर्कल लेकिन मुझे नहीं पता था और मुझे उन्होंने शादी से पहले यही कहा कि तुम साफ़ सुथरी हो तो मुझे भी साफ़ कर दोगी तो एक्चुअली मैंने किताब में इसलिए लिखा है क्योंकि ये वो आज की टू टाइप स्टोरी है कि कोई औरत भी चाहे माँ हो बहन हो बीवी हो खुद नहीं ठीक कर सकती आपको एक्चुअली प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है और पर्टिकुलरली जब इतने सालों से आप इन्वॉल्व हो और जाहिर है कि कोई इंसान होशी में नहीं होगा तो वो कैसे सही फैसला कर सकता है फिर इन ड्रग्स के साथ पैरानोया एसोसिएटेड है यानी शक की मिजाज होना गुस्सा आ जाना भूल जाना बातों का भूल जाना रात को एक बात करते थे सुबह उनको मालूम नहीं होता था मानते नहीं थे कि ये बात हुई है बारह लोगों के सामने बात की होती थी कि मैंने नहीं कही तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो पोजिशन है वो कोई इट्स नॉट इट्स के कोई क्रिकेट की गेम भी नहीं है दिस इज वेरी सीरियस इशू एक बात मैंने जो नोट की वो ये कि इमरान खान जब भी मायूस होते हैं डिप्रेस होते हैं तो वो किसी पीर की सलाह लेते हैं आपसे शादी की बात भी पीर की सलाह से की तलाक की बात भी पीर की सलाह से ही और हमने सुना है कि जो अब शादी जिस शादी में वो है जिस निकाह में है वो है वो भी पीर है उसी की एक एक्सटेंशन जब जब रिश्ता रिश्ते की बात की उन्होंने तो उन्होंने उन्हों एक तरफ आपने कहा कि वो बिल्कुल इस्लामिक नहीं है रिलीजियस नहीं, नहीं है सुपर लेकिन सुपर स्टेशन हाँ। का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आई वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट यानी देखिए आप किसी के पास इस्लाह के लिए जा सकते हैं कुरान समझने के लिए जा सकते हैं कुरान पढ़ने के लिए जा सकते हैं तफसीर के लिए जा सकते हैं लेकिन आपको अगर कोई मुस्तबिल का हाल बताए या आपको कहे कि ये टोटका करो वो उसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है यहाँ तक कि हाथ पढ़ने की इजाज़त नहीं है अभी कल मुझे कोई कह रहा था कि मुझे लगता है आप मंगलिक हैं मैंने कहा हम नहीं ऐसी बातों पे बिलीव करते तो मुझे कहा आपकी कुंडली निकाल के देखते हैं मैंने कहा नहीं क्योंकि इजाज़त नहीं है तो बात यह है कि ये ये बात ये बहुत कंसर्निंग बात है कि एक बंदा जो कि प्राइम मिनिस्टर है और अब बहुत से लोगों का रोल मॉडल है ये बात गलत है तो इसको इस्लाम के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए सुपरस्टेशन की तो गुंजाइश ही नहीं है 
पहले जब रिश्ता दिया उन्होंने तो मुझसे उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा मुझे कहा कि अपनी अम्मी की आ, नाम बताएं वालदा का नाम बताएं सोचा ये अजीब इंसान है बाद में मुझे पता चला कि वो वालदा के नाम के साथ कुछ हिसाब किया जाता है अच्छा हमारे बीच में अनबन हुई तो जब मैंने जब उन्होंने माफ़ी मांगी और ये कि नहीं मुझे माफ़ कर दो और ये मुझसे गलती तो मुझे कहा कि वो पीर ने नाम कन्फ्यूज कर दिए थे एक्चुअली ये हुआ तो इस वजह से मुझे वहम हो गया था तो पीर ने तुम्हारे नाम तुम्हारे वालदे के नाम किसी और के साथ मिक्स कर दिए थे तो मैंने कहा ये किस किस्म की बातें हैं एक एक उम्र के शख्स हैं आप आपको थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए एनी anyway, वो सितंबर में पीर चेंज हुआ और ये जो अभी आ, हमारी इतला ये है कि ये जो जिनसे अब निकामे हैं आ, वो फिर जब जब मेरी शादी हुई तो उस आ, दौरान में यानी अक्टूबर के बाद वो सीन पर आई तो ये तो खुद भी ये लोग कह चुके हैं कि ऐसा हुआ है तो अब अच्छा है कहीं जाना नहीं पड़ता घर में ही आपने किताब में जो भी लिखा है या अभी जो मुझे बता रही है वो आपकी निजी राय है कभी जीवन में ऐसा होता है कि रिश्तों में जो कड़वाहट आती है आपके तो आप बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं जी आ, आपको नहीं लगता है कि आपकी अपनी राय की वजह से अपने अनुभव की वजह से आप इमरान खान के प्रति बहुत क्रिटिकल राय रखती है देखिए बहुत लोग ये समझते भी हैं और ये बड़ा अच्छा सवाल है आई थिंक कि जो पहली शादी टूटी तो बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि मैंने लिखा है कि बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस थे बहुत ज़्यादा मारपीट और बहुत ज़्यादा अगलीनेस थी लेकिन आप अगर किसी को माफ़ ना करें और अगर आप वहाँ से उसको भुला ना दें तो आप ज़िंदगी में आगे कहीं कुछ नहीं कर सकते तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी के घर का माहौल ऐसा हो कि बस उसको भुला दिया उसके बाद जब इमरान के साथ तलाक हुई तो मेरा ख्याल है कि दो तीन महीने मेरे बड़े मुश्किल गुजरे बहुत मुश्किल गुजरे क्योंकि लोग बहुत उनके कहने पे बहुत कुछ कह रहे थे अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि ये जहर दे रही थी ये ये स्पाई थी अजीब अजीब किस्म की गंदी बातें की गई और ये वो बातें जो मैं टी वी कह सकती हूँ और भी बहुत कुछ कहा गया लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं थी हर्ट मुझे ये था कि ये एक शख्स जिसके साथ आप जुड़े होते हैं और आप बहसीत एक बीवी के आपको पता है हम हमें कुछ हो जाता है शादी करके इंडिया पाकिस्तान में जितनी भी प्रोफेशनल औरत हो शादी होती है तो वो पता नहीं क्यों सती सावित्री बनने की कोशिश करती है फिर उसको शौहर के अलावा कोई दिखाई नहीं देता कि यही अच्छा खाए यही अच्छा पहने स्त्री भी इसकी बिल्कुल ठीक हो और इसी का करियर अच्छा हो अपना करियर भी लोग रख देते हैं साइड पर जो मैंने भी पिक किया तो मुझे पहले थी कड़वाहट कड़वाहट भी नहीं दिल दुखा हुआ था दिल दुखा हुआ था और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी बेवकूफ़ी हो कैसे गई मैंने कैसे ये कर लिया लेकिन दो तीन महीने के बाद मेरा ख्याल है कि मैं आई रियलाइज्ड कि इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ लोगों की तलाक भी रोज़ होती है लोगों के दिल भी रोज़ टूटते हैं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है लोगों की देखें पर क्या इसी कड़वाहट के लिए आपने जो भी इमरान खान को अपनी किताब में पोर्ट्रेट किया है नहीं नहीं वो इतने क्रिटिकल तरीके से किया है कि वो सच हकीकत बयान किया जैसे वो हैं वैसे मैंने लिखा है इसमें बल्कि मैंने जितना कुछ मुझे पता है उसका मैंने दस फीसद लिखा है मेरे दिल में कड़वाहट इमरान के लिए नहीं बल्कि आई फील सॉरी फॉर हिम मुझे तरस आता है क्योंकि एक इतना बड़ा स्टार एक इतना बड़ा हीरो हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है चालीस साल से एक सेलिब्रिटी रहा है वो अब जिस तरह से लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं सिर्फ मैंने तो नहीं लिखा ना बहुत से लोग हैं जो लिख रहे हैं इकोनॉमिस्ट लिख रहा है फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है गार्डियन लिख रहा है और बड़े सख्त अल्फाजों में लिख रहे हैं उनके बारे में ये इस सब से बच सकते थे मेरा ख्याल है कि हीरो ही रह सकते थे प्राइम मिनिस्टर बनना कोई हीरो नहीं होता अच्छा इंसान होना जिंदगी में किसी की जिंदगी में राहत डालना ये ज़रूरी होता है मैं ये चाहती थी कि ये इस सब से बच सकते थे यानी उनका जो हीरो स्टेटस है वो हीरो स्टेटस ही रहता लोग उनसे मोहब्बत करते रहते लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद करते रहते एबीपी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद